హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సిద్ధిక బ్లాగ్స్ అలా నా ఫ్రెండ్స్ నేనైతే చాలా బాగున్నాను అదే విధంగా వాళ్ళ మీరు కూడా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను సో ఎవరైనా మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బెల్ అయితే క్లిక్ చేయండి నేను వీడియోస్ పెట్టిన మీకైతే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ వీడియో అయితే నచ్చినట్టయితే ఒక చిన్న లైక్ అయితే ఇవ్వండి మీరు ఇచ్చే ఒక చిన్న లైక్ నాకు మోర్ మోర్ వీడియో చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ అయితే వస్తుంది అలాగే మీరు ఇచ్చే ఒక చిన్న లైక్ నాకు చాలా అంటే చాలా సపోర్ట్ చేస్తుందండి ప్రతి బ్లాగ్లో చెప్తున్నాను ఏంటి నోటిఫికేషన్ లైక్ అని అనుకోవద్దండి మీరు తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేస్తారని బట్ ఆల్మోస్ట్ అందరు తెలిసే ఉంటుందండి అలాగే తర్వాత ఏమంటారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అని అడుక్కుంటున్నారు అన్నట్టు ఉందని కొంతమంది కామెంట్ చేస్తున్నారండి సో అడగంది ఏదో చెప్తారు కదండి అడగంది అమ్మైనా అన్నం పెట్టదంట బట్ మీరు ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారండి మేము అడుగుతేనే కదా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునేది సో మొహమాటం లేకుండా అడుగుతానండి లైక్ ఇవ్వండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అని సో తప్పుకు అయితే ఎవరు అనుకోవద్దండి సో బ్లాగ్ అయితే ఈరోజు అయితే బ్లాగ్ అయితే వచ్చేసి మార్నింగ్ నుంచి తర్వాత ఈవినింగ్ వరకు నేను చేసే వరకు పిల్లలతో ఎంత కష్టం ఉంటుందో మీరు కూడా చూడాలని ఒక చిన్న బ్లాగ్ అయితే చేశానండి సరేలేమా సో బ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుందండి మీ సపోర్ట్ అనేది నాకు అందించండి సో ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ఇదైతే వచ్చేసి ఇంకా మార్నింగ్ అండి సో వాయిస్ అయితే జలుబు చేసింది కదండి సో తగ్గట్లే తగ్గలేదనమాట ట్యాబ్లెట్ యూజ్ చేస్తున్నా తగ్గలేదు నాకు ఎందుకో మరి టీ అయితే మా అత్తమ్మ అయితే పొద్దున్నే కాంచుకొని తాగింది అనమాట జస్ట్ నేను అలా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నా వేడి చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట సో నాకు మా ఆయనకి గ్లాసెస్ అయితే పెట్టాను ఏది పండు చపాతి చేసి అదో టీ వేడి చేసి బాబాకి ఇచ్చి తల నచ్చిందంట బాబాకి అదేమా వేడి చేస్తాన చల్లగుంటే వేడి చేస్తాన వేడి చేసేసి నీకు చపాతి చేస్తలే ఇదో ఈ బుడ్డోడే మా ఏడుచున్నాడు ఎత్తుకోమని వద్దు కింద వే కాక బాబా కొడుతూ తల నచ్చిందంట బెడ్రూమ్లోకే బా అవి తీసుకుని ఆడుకుందరు బొమ్మలు తెచ్చుకోపలేకుంటే హాయ్ చెప్పు వా దెబ్బలు పడతాయి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అను టీ అయితే వేడైపోతుంది అమ్మా జలుబు అసలు తగ్గట్లేదండి ఊపి రాడట్లేదు అనమాట హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వచ్చినా తగ్గట్లేదు ఏం చేద్దాము ట్యాబ్లెట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వస్తానే తగ్గుతుందా ఏంటండి డేస్ పడుతుంది కదా ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతూ ఉంటే సో పాప అయితే చపాతి అడిగింది కదండి సో చపాతి అయితే ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట సరి హా ఫోన్ చేయకుండా బాబా దగ్గర పో ఇదైతే కొంచెం ఆయిల్ అయితే వేస్తానండి సో ఆయిల్ వేసి కలుపుకున్నామంటే వస్తుందంటే స్మూత్గా వస్తుంది లేచానండి టీ పెట్టి ఇచ్చేసాను టీ వేసేసాను నా చపాతి చేస్తూ ఉన్న ఫేస్ డల్ కనిపిస్తుంది కదా జలుబు ప్రాబ్లం అనమాట వేసి సాల్ట్ ఉప్పు తక్కువే అంటు అంటాడన్నమాట బాగా కలుపుకోవాలండి కలిసేటట్టు సాల్ట్ అండ్ తర్వాత ఆయిల్ ఇందులో వాటర్ అన్నమాట వాటర్ పొద్దున్నే పాప ఎందుకు అండి చపాతి చేయి అమ్మా అని అడుగుతున్నానమాట లేకపోతే ఉగ్గాన్ని చేద్దాంలే అనుకున్నాను బట్ పాప అడిగింది కదండి సో అడిగినందుకన్నా చేస్తే తింటుందేమో అని ఒక చిన్న ఆశ అనమాట ఇద్దరు పిల్లలతో కష్టం అయిపోతుందండి ఇంట్లో పనులు చేసుకోవడం బాబుకి వెళ్తు బాగాలేదు కదా అస్సలు ఉండట్లేదు అనమాట ఆడుకోవట్లేదు బాబు అయితే వచ్చేసి ఏడుస్తూ ఉన్నాడండి ప్రతిసారి సతాయిస్తూ ఉన్నాడనమాట సో 
ఇక్కడ లైటింగ్ ఎక్కువ పడుతుంది అన్నమాట సో అందుకల నా ఫేస్ అయితే కనబడుతూ ఉందేమో సో వాటర్ కొన్ని కావాలి నేనైతే వచ్చేసి ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ అండ్ తర్వాత ఆయిల్ అండి వేసింది ఇంకేం వేయలేదు చాలా మంది చాలా వేసుకుంటారు అనమాట కొంతమంది వచ్చేసి బనానా కూడా వేసుకుంటారు సో బనానా వేసినా కూడా బాగుంటుందండి బట్ నేను మా అమ్మ వేస్తుంటే ఒకసారి చూసాను అనమాట సో నేనైతే ఎప్పుడు వేయలేదు అనమాట సో నేనైతే ఎప్పుడు ఇలానే చేస్తాను సో ఫైన్ అండి పిండి అయితే మొత్తం వచ్చేసానండి మొత్తం అయిపోయింది అనమాట ఇంకా పాపకు చేసి పెట్టడమే సో ఫైనల్గా రుద్దుతూ ఉన్నానండి అయితే చేసుకొని చూడండి నాతో చేసుకోవాలన్నమాట కనబడుతుందా చూసుకున్న తర్వాత ఇలా మడతలు పెట్టుకోవాలండి పొరలు పొరలు వస్తుంది అనమాట చపాతి అయితే బాగుంటుంది చేశానండి సో పొరలు పలు పొరలు పొరలుగా వస్తుంది అన్నమాట ఇదైతే పక్కన పెట్టుకొని చేసి ఉంటే తర్వాత కాల్చుకుంటానండి నేను ఒక్కదాన్నే కదా సో అందువల్ల అనమాట ఫేస్ కనబడుతుందా కాలుస్తే అయిపోతుంది మా కాలు చేసి కొంచెం ఆయిల్ అయితే అప్లై చేసుకొని మాకు ఇది గ్యాస్ బండనే కాబట్టి సపరేట్ చపాతి బండ అవసరం లేదండి అయితే ఈ పిల్లలతో చాలా అంటే చాలా కష్టం అయిపోతుంది ఇలా అయితే చేసి రుద్దుకున్నామంటే చపాతి అయితే పొరాలు పొరాలుగా వస్తుంది అనమాట సో ఫైనల్లీ చపాతి అయితే చేశానండి తింటూ ఉన్నారనమాట సో చపాతి చికెన్ కర్రీ అనమాట చికెన్ కర్రీ అయితే నైట్ ఇదే అండి బాయ్ చెప్పేది హాయ్ చెప్తారు ఎవరైనా సో ఇద్దరు తింటూ ఉన్నారండి చపాతి అండ్ చికెన్ కర్రీ అయితే ఇంకా మేమైతే తినేయాలన్నమాట సో పిల్లలకి స్నానాలు చేపించేసి తినేస్తానండి స్కూల్కి వెళ్తావా ఈరోజైనా 
వడ తిండా అంది వడ తినాలా చపాతి చేయమా అని చెప్పినప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళాలండి లేదు నీకు ఫైనల్లీ సామాలు మొత్తం క్లీన్ చేశానండి సో సింకులు అయితే ఏం లేవు కదా సో టిఫిన్ తిని చపాతి చేసిండని మొత్తం క్లీన్ చేశాను అనమాట సో స్నానం కూడా పాపకి అయితే చేయించి నేను చేశానండి బట్ నైట్ ఏ వేసుకున్నా కదా ఇదైతేనే కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది ఇంట్లో వర్క్ చేసుకునేదానికి చిన్నపిల్లలు కదండి శారీస్ ఏమైనా కుచ్చుకునేటని కట్టుకుంటే కుచ్చుకుంటాయని బాబుకు ఎక్కువ టైమ్స్ నైటే ఉంటాయన్నమాట సో తర్వాత బాబు అయితే పడుకోన్నాడండి బాడీ కొంచెం వేడిగా ఉంది జలుబు ఫుల్గా ఉంది కదా బాబుకు సో అందుకైతే పడుకోన్నాడు బాబుకి అయితే స్నానం చేయించలేదు అనమాట నేను పాప అయితే స్నానం చేసేసాము ఇంకా సో ఆఫ్టర్నూన్కి లంచ్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాలండి సో ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి అయితే వచ్చేసి ఈరోజు అయితే నేను అయితే వచ్చేసి అనపకాయ చేత అనపకాయలు అండి వీధి వచ్చేసి హాఫ్ కిలోని అనమాట కనబడుతున్నాయా సో అయితే అనపకాయలు అనమాట సో అయితే కూర చేద్దా చేసేద్దాం అనుకుంటున్నా తిన్నామా తర్వాత అవి క్లీన్ ఏం ఏం టిఫిన్ చేయాలి మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి సో ఏదో ఒకటి ఆలోచించి చేసిన తర్వాత అవి క్లీన్ చేసేయాలి తర్వాత మరి పిల్లలకి స్నానాలు తర్వాత మధ్యాహ్నం మళ్ళీ లంచ్కి ఏం కూర చేయాలని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆలోచన ఏదో ఒకటి డిసైడ్ అయిపోయి మళ్ళీ తర్వాత చేయడము మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకోవడం మళ్ళీ ఈవినింగ్ పిల్లలకి స్నానాలు మళ్ళీ నైట్ డిన్నరు చెప్పేదానికి ఆశ కొందండి తలను ఇవే పెద్ద తలనొప్పి అయిపోతుంది అనమాట ఏం వంట చేయాలి ఏం వంట చేయాలి అని అనపకాయలు అయితే కూర చేద్దాం అనుకుంటున్నా నిన్న నిన్న మసాలా కర్రీనే నైట్ చికెను నేను ఆఫ్టర్నూన్ ఎగ్గు కర్రీ బట్ మళ్ళీ మసాలా కూరనండి ఏం చేద్దాం ఇవి చెడిపోతున్నాయి అనమాట వచ్చేసి సిక్స్టీ రూపీస్ మరి ఎంతో అండి హాఫ్ ఏమంటారు కాల్ కేజీ వచ్చి థర్టీ రూపీస్ అనమాట సో ఇవైతే వచ్చేసి సిక్స్టీ రూపీస్ అనుకుంటా కొన్ని కూడా రాలేదు కదండి మళ్ళీ అందులో అన్నీ నీతవే ఉన్నాయన్నమాట కూరగాయలు కొనాలంటే చాలా అంటే చాలా భయం అవుతుంది అందులో టమోటాలు అండి మా ఆయనని టమోటాలు తీసుకొని ఒక కేజీ అని కాల్ చేస్తే తను ఏమన్నాడంటే వాయిస్ వినపడుతుందా సో తనైతే ఏమన్నాడంటే ఒక కేజీ చికెన్ అయినా మటన్ అయినా తీసుకొని వస్తాను కానీ టమోటాలు అయితే తీసుకుంటాను హాఫ్ కేజీ కంటే ఎక్కువ తాను చూసి వాడుకో అంటున్నాడు అనమాట ఎందుకు అండి పెట్రోల్ ధర కంటే మించిపోయింది అనమాట టమోటాల ధర ఎప్పుడు తగ్గుతుందో ఏమో టమోటాలు వేయకోకుండా ఏ కర్రీ చేయలేము కదండి నేనైతే ఎక్కువ అనమాట టమోటాలు యూజ్ చేయడము సో ఈ కొంచెం కర్రీలకైనా త్రీ టమోటాలు మీద నాకు చేయాలనిపించదండి సో గుజ్జు గుజ్జుగా చేస్తాను కదా మసాలా పెట్టి సో అందువల్ల అనమాట బాగా అలవాటు పడిపోయినా టమోటాలకి అందుకే టమోటాలు వేయకోకుండా ఏం చేయలేము అనమాట కొంచెం జలుబు చేస్తుంది కదా హెల్త్ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉందన్నమాట ఏం చేద్దాం తప్పదు కాఫ్ కూడా ఎక్కువ ఉందండి ఎందుకు మరి ట్యాబ్లెట్ యూజ్ చేస్తున్నా కూడా తగ్గడం లేదు ఏ కూరగాయలు కొనాలన్నా మార్కెట్కి వెళ్తే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకున్నా కూడా త్రీ టైమ్ అమ్మలేదండి 
ఈ వన్ ఫిఫ్టీన్ టమోటాలు మాయనంత అంటే హాఫ్ కిలో తెచ్చాడు అనమాట ఒక కేజీ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ అంట చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది జలుబుతో బాబుకి అయితే మరి ఎక్కువ ఉందనమాట సో బ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది చూస్తూ ఉండండి సో వంట అయితే ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నానండి సో వంట అయితే వచ్చేసి అనపకాయలు వెళ్ళాను కదా అండి సో అనపకాయలు కూర అనమాట సో ఆల్రెడీ టమోటాలు అయితే మిక్సీ కొట్టేసి వేసాను అనమాట సో అందులో అయితే కొంచెం అయితే ఇంకా మసాలా అయితే వేసేసి ప్రిపేర్ చేయాలండి ఎక్కడైతే చూసారు కదా బాబు ఉన్నాడండి సో అన్ని హ్యాండ్లో బాబు అలా మొబైల్ పెట్టుకొని షూట్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట సో పిల్లలకి హెల్త్ బాగాలేకోకుంటే చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుందండి వాళ్ళకి హెల్త్ సరిగా ఉండకోకుంటే ఏడుస్తూ ఉన్నారు అనమాట బాబు అయితే వచ్చేసి ఉండడం లేదనమాట సో కొంచెం అయితే బాగా ఆడుకుంటూనే ఉన్నాడు బట్ ఇప్పుడు ఆడుకోవట్లేదండి హెల్త్ బాగాలేదు కదా నాకే ఎలానో ఉందండి సో అల్లం తెల్లగడ్డ పేస్ట్ అయితే వేసేస్తున్నా ఇదిగో బాటిల్లు అల్లం తెల్లగడ్డ పేస్ట్ అయితే వేసానండి బాగా వేగింది అనమాట సో అందులో అయితే కొంచెం ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి అండి మసాలా అనేది బాగా వేగాలండి మసాలా బాగా వేగుతున్నాయి అనమాట టేస్ట్ ఉండేది అయితే ఇంకా ఇవైతే వేసేద్దాం అనపకాయలు ఆల్రెడీ క్లీన్ చేస్తే పెట్టుకున్నానండి కొన్ని ఉన్నాయి కదా అన్నీ నేతవి అనమాట సో డబ్బులు అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది నాది చూసుకొని తెచ్చుకోలేదనమాట కొంచెం కరివేపాక వేసేద్దాం సో కొంచెం కారం పొడి ఉప్పు అయితే వేసానండి సో కలబెట్టుకొని నీళ్ళు వేసి పెట్టేసుకోవడం అనమాట సో ఇదైతే వచ్చేసి ఈవినింగ్ లాగ్ అండి సో ఆఫ్టర్నూన్ అయితే మొత్తం లంచ్ అనపకాయ అని చెప్పాను కదా సో సామాన్లు కూడా అన్ని క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నానండి సో మళ్ళీ ఈవినింగ్ వంట ప్రిపేర్ చేస్తున్నా ఇదైతే తప్పదు అవైతే వచ్చేసి బెండకాయలు అండ్ హాఫ్ టమోట్ అనమాట ఫ్రైట్ పెరిగాయి కదా వేయలేదు ఎక్కువ వచ్చేసి ఆనియన్స్ అండి సో ఎందుకు ఇలా చేసుకుంటున్నానే అనుకోవద్దండి సో ఇదైతే వచ్చేసి పచ్చడికి అనమాట సో బెండకాయ పచ్చడి ఎంచుకుంటూ ఉన్నానండి అక్కడైతే వచ్చేసి బాబుని అయితే ఆడిపించుకొని వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంటే ఏడుస్తున్నాడు ఎత్తుకోవాలి ఎత్తుక పండు రాడంట బాబు అయితే ఏడుస్తూ ఉన్నాడండి ఇంకా రైస్ కూడా కడిగేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇందులోకి వచ్చేసి ఇంకా ఉట్టిమిరపకాయలు తర్వాత జీలకర్ర జీలకర్ర వేసి ఎంచుకోవాలన్నమాట ఏ పూట పూటకి ఏమంట చేయాలో తల నస్తుంది ఆలోచించలేకనే సోమ తల నస్తుంది తినేదానికంటే ఆలోచించడమే సో వచ్చేసి జీలకర్ర అండ్ తర్వాత ఉట్టిమిరపకాయలు అయితే ఎంచుకుందాము అదే ప్యాన్లోనే జీలకర్ర అండ్ ఉట్టిమిరపకాయలు కూడా ఎంచేసుకున్నానండి సో ఇవి కూడా ఎంచి పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట సో కొంచెం సాల్ట్ అయితే అప్లై చేసేసి ఇంకా దంచుకోవడం అండి మా దంచుకోవడం కూడా చూపడం ఎందుకు లేని అందరికి వచ్చేసే ఉంటుంది కదా సో అందైతే సరిపోతుంది సో ఫైనల్గా పచ్చడి అయితే ఇలాదైతే ఉంటుందండి దంచేసాను కదా సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది అనమాట వేడన్నంలోకి మీరు కూడా అలా ట్రై చేయండి చూపించాను కదా ప్రాసెస్ సో ఫైనల్గా పిల్లలకి అయితే స్నానాలు అయితే చేయించేసి ఇంకా మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాను అనమాట సో అక్కడి బాబుని చూద్దామని సో ఇంట్లో కూడా ఏం వరకు లేదండి బాబు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఆకలి అవుతుందేమో సో లాగైతే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది చూస్తూ ఉండండి